Cześć, w dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać bardzo ciekawe miejsce, które odwiedziliśmy, a było to otwarte niedawno Muzeum Dywizjonu 303 im. Jana Cumbacha. Ono się mieści w miejscowości Napoleon, to jest jakieś tam 30-40 km od Częstochowy. Przyjechaliśmy w to miejsce i przede wszystkim na wstępie moje ogromne podziękowania dla obsługi tego, tej wspaniałej placówki, dlatego że nie dotarliśmy do wiadomości takiej, że w tygodniu to muzeum jest czynne dla grup zorganizowanych, natomiast osoby prywatne mogą go zwiedzać w niedzielę. My przyjechaliśmy, akurat dzisiaj jest piątek, jeszcze dość długo nam to zajęło, żeby tu dotrzeć, w sensie przebić się przez, przez kawałek Polski i, i efekt był taki, że przyjechaliśmy no, w zasadzie na pół godziny przed zamknięciem muzeum, no ale zostaliśmy tutaj przyjęci, pięknie ugoszczeni, wszystko nam otworzyli, wszystko nam pokazali i mogliśmy zobaczyć to nietypowe, nietypowe miejsce. No przede wszystkim jest to jedno z absolutnie najlepszych muzeów i to nie tylko o tematyce lotniczej czy, czy wojskowej, które w życiu odwiedziłem, a, a tych muzeów no, z racji swoich zainteresowań no to odwiedziłem, odwiedziłem już trochę. Zgromadzone są tutaj pamiątki polskiego lotnictwa, ale nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, Dywizjonu 303 czy, czy Jana Zumbacha. Tutaj pokazujemy Wam kilka zdjęć z tego muzeum. Ja celowo nie pokazuję tych takich największych detali, smaczków, które można zobaczyć. No właśnie po to, że jeśli ktoś chce je zwiedzić, zobaczyć, to, to zachęcam do tego, żeby to muzeum odwiedzić. To jest na przykład muzeum, w którym jest papierośnica Jana Zumbacha. To jest muzeum, w którym są trzy oryginalne odznaki Dywizjonu 303 drugowojennego. Całe muzeum w ogóle jest zrobione w taki sposób, że mamy pomieszczenia tematyczne. Mamy pomieszczenie pokazujące sylwetkę lotnictwa II Rzeczypospolitej. Mamy pomieszczenie poświęcone siłom zbrojnym na zachodzie. Mamy poświęcone pomieszczenie Luftwaffe. Mamy również lotnictwo nie tylko okresu samej II wojny światowej pokazane. Jest bardzo dużo manekinów pokazujących umundurowanie, wyposażenie lotników różnych epok. Naprawdę bardzo, bardzo taka spójna, pięknie wyeksponowana kolekcja, mimo że samo muzeum, jeśli chodzi o jego budynek, wcale nie jest takie znowu duże. Bardzo ładnie pokazane eksponaty, mamy dużo modeli, mamy gabloty zrobione z elementów w ręk, czy, czy elementów kadłubów samolotów. Bardzo pomysłowe, bardzo piękne, widać, że był na to pomysł, widać, że na tym nie oszczędzano i naprawdę mój wielki podziw, że to muzeum w taki sposób zostało, zostało wykonane. To jest mowa o samym tym głównym budynku muzeum, do którego w ogóle wchodzi się po schodkach zabytkowych, jakie prowadziły do samolotów pasażerskich, także kapitalna sprawa, ale oprócz tego mamy w tym muzeum również ekspozycję poza budynkiem. Jest sala kinowa, gdzie puszczono nam taki półgodzinny film pokazujący sylwetkę patrona muzeum i dywizjonu 303. Oprócz tego mamy przeniesiony tutaj w zasadzie plan filmowy z filmu Dywizjon 303. Plan pokazujący no, pomieszczenia, gdzie lotnicy grali w szachy, gdzie spali. Kto oglądał film, zapewne te wnętrza rozpozna. Oprócz tego jest w ogóle jeszcze drugi taki współczesny bar, również w lotniczym klimacie, gdzie można miło spędzić czas. No i jest ekspozycja plenerowa. Tam są samoloty, tam są dwa migi, czy trzy. Jest Iskra, jest Mi-2. Tak więc no, statki powietrzne już nie pamiętające zdecydowanie Dywizjonu 303, ale również można tam wyjść na spacer i między tymi samolotami sobie generalnie pochodzić. Takie są moje wrażenia z tego muzeum. Dawno się tutaj chciałem wybrać, teraz wreszcie nam się to udało. Jeszcze raz dziękuję za to, że zostaliśmy tutaj tak miło przyjęci i naprawdę z czystym sumieniem polecam wszystkim miłośnikom historii, lotnictwa, również muzealnictwa, zobaczyć jak taka placówka może wyglądać. Tak więc odwiedzajcie Muzeum Dywizjonu 303 im. Jana Cumbacha w miejscowości Napoleon. No jeszcze zapomniałem dodać, że przed wejściem do muzeum stoi pełnowymiarowa i całkiem ładnie wykonana makieta Harry Kane'a. To jest jedyny Harry Kane, jaki jest w Polsce. Mamy w muzeum Messerschmitta, mamy w muzeum Spitfire'a. Harry Kane'a oryginalnego nie ma. Natomiast tutaj przed muzeum jest Harry Kane. Pamiętamy o tym, że to jest samolot mniej może popularny, czy mniej taki symboliczny niż Spitfire, ale on tak naprawdę był takim wołem roboczym bitwy o Anglię, głównym samolotem, na którym zaczynali latać piloci Dywizjonu 303 i innych dywizjonów myśliwskich w Anglii, tak więc jak najbardziej na miejscu tutaj mamy witający nas piękny samolot, właśnie Hawker Hurricane. 
No to teraz już powiedziałem wszystko. Wracamy do Krakowa. Do zobaczenia.